Hola. Estos son unos consejos para todo músico, no solo guitarrista, ¿vale? Que lo, lo podéis aplicar, ¿eh? Lo podéis aplicar o lo, o, o lo que yo os cuente lo podéis tirar directamente a la, a la basura, ¿eh? A la, a la basura. Señores y señoras, hablemos de cromatismos. Cromatismos. El señor cromatismo son una serie de notas intermedias o semitonos, pues tal que estas. Semitonos todo, todos semitonos. Hacia un lado, hacia una dirección o hacia otra. Saber hacer un cromatismo en el momento adecuado te puede salvar de haber dado una mala nota en una improvisación o en un examen de música o en tu concierto o también en cosas cotidianas de la vida que ahora os pondré algún ejemplo. Os voy a dar ejemplos de cómo puede salvar perfectamente el culo esto en un examen de conservatorio. Si en el examen de conservatorio te dicen que interpretes el cumpleaños feliz, pues tú pues lo tocas y si te equivocas le metes un cromatismo y queda más bien que Dios. Mira. Por ejemplo, cumpleaños feliz. Muy bien. Una nota mala, pues cromatismo. Ahora, ahora rápido, para que veas cómo queda esto. Y, y aprobar el examen de calle te poner un puto 10 plus otro ejemplo vamos por ejemplo vamos con el ejemplo de los Simpsons que resulta que tienes que tocar la melodía de los Simpsons en medio de, de, de una audiencia en medio de una plaza de toros repleta 3.000 5.000 personas y estás tocando la melodía de los Simpsons ¿eh? y te equivocas pues qué putada ¿no? pues no no porque te toca te marcas un cromatismo y sales airoso queda Queda muy sutil todo, queda sutil. Mira, esta la melodía original. Pues, ¿qué pasa si te equivocas? Uy, que te había equivocado. Pues entonces, un cromatismo. Por ejemplo, algo así. Y queda bien, ya verás. Vamos, que te han meado fuera de tiesto, te han meado fuera, como los que hace, como los que tocan jazz, te mea fuera, te sales de, de, de lo estándar, de lo correcto, para luego entrar dentro. Te mea fuera con el cromatismo y te permite entrar dentro otra vez a tu melodía. No me digas. Ah, que esto no, no solo sirve para músicos, sirve para cualquier cosa de tu vida diaria. Os voy a poner dos ejemplos. El cromatismo sirve para todo en la vida, también sirve para cocinar. ¿Que no sabéis, por ejemplo, qué especias echarle a, la, a las habichuelas? Pues hacéis un cromatismo. Tú, 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 tú. Así de fácil. No habrás quedado mal con tus invitados para cenar, así que no te preocupes. El cromatismo es la solución. Por ejemplo, te llama tu novio, te llama tu novia y os pregunta algo de lo que no tenéis ni pajolera idea de qué responder. Pues, ¿qué hacer? Te marcas un cromatismo por teléfono ¿eh? y, y todo resuelto. Queda más bien que Dios, por ejemplo. Tú ya no me amas como antes, ¿verdad? Si no dispones de ningún instrumento, también puedes hacer el cromatismo con la boca. Un cromatismo oral. ¿Te vas de gira? Se dice nos vamos, cabrón. Oh, 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 oh. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Pues conseguimos que ella o él se dé cuenta de que no tienes ni puta idea y, y que no tiene que volver a preguntarte más. Tú saldrás airoso de esta encrucijada. En resumen, en resumen, no tengáis miedo a equivocaros nunca porque vuestro amigo el cromatismo no os fallará jamás. Jamás. ¿eh? Jamás, jamás. Va, va a fallar el cromatismo. Never. Jamás.
merecen. Le puedes dar clic ahí arriba o ahí abajo, que no muerden.